Mi hermosa, mi hermoso, si tú sientes que en este momento no puedes más, entonces descansa. Lo único que puedes hacer es agarrar tu silla, sentarte, descansa, medita, date unos días, unas horas, lo que necesites para saber enfocarte en qué quieres hacer, para poder sentarte y meditar y decir, a ver, ¿qué me falta? ¿qué me sobra? ¿qué necesito? ¿qué no necesito? ¿Qué, ¿para dónde quiero ir? ¿para dónde no quiero ir? Necesitas hacer una lista de lo bueno, lo malo que tienes en tu negocio, lo que estás haciendo correcto y lo que no. Necesitas quitarte esa venda del siempre, de, de estar pensando siempre, no puedo, no puedo, no puedo. Sí puedes. Lo único que te hacen falta a lo mejor son algunas herramientas o algún poquito más de autoestima, de creer y confiar un poco más en ti para poder continuar. Yo sé que a veces las ventas no son buenas. Yo sé que a veces no encontramos los suficientes clientes. Yo sé que a veces los trabajos que hacemos no son los más bellos. Sé que a veces estamos tan estamos en un modo de principiantes que sentimos que nunca vamos a lograr avanzar. Déjame decirte que efectivamente todos iniciamos de la nada. Tu servidora y muchísima gente que ahorita hace artes fenomenales empezaron de la nada. Ellos también se, equivo se equivocaron en embetunar. Ellos también al principio hicieron pasteles que no eran tan bellos. Ellos también dudaron si en algún momento, o todos nosotros dudamos en algún momento de si continuar o no continuar. Aquí lo que tú tienes que hacer es realmente pensar si esto está funcionando para ti. No pienses en negativo, no pienses desde ahorita, bueno, es que estoy viendo el video, sé que esto no es para mí, me está yendo mal. No. ¿Has hecho pasteles? Sí. ¿Has tenido ventas? ¿Una, dos? Sí. ¿A la gente le ha gustado tu trabajo? Sí. Okay. ¿Has ganado dinero de eso? Sí. Bueno, entonces déjame decirte que a la mayoría de respuestas que fueron acertadas, entonces estás en un buen camino. Lo que sí es que en este camino, en este momento, estás en un bache. Caíste en un bache, en un hoyo en tu carretera de este camino en el que vas. Y pues lo único que te hace falta es un, ¡fum! un empujón. Y ese empujón, aunque yo quisiera ir ahí contigo y fundártelo, no puedo. A lo mejor sí a través de mis palabras vas a agarrar un poquito más de fuerza en tus piernas. Pero la única persona que puede empujar su auto eres tú. Tú, tu método, tu transporte, o como lo quieras llamar, eres tú. Tú eres la única persona que va a poder decir, me levanto, agarro fuerzas y órale, aviento mi carro, mi, mi transporte, porque realmente nadie más lo va a hacer por ti. A lo mejor si estás en un entorno muy bueno de gente que te aprecia, que te quiere, que siempre te está echando la mano, Puedes sentarte con ellos y dialogar cómo te sientes y ellos mismos te ayudan a darte algunos consejos para motivarte. Pero la verdad es que si tú estás pensando en todo esto es porque no tienes ese apoyo. Normalmente cuando tenemos el apoyo no necesitamos ni siquiera preguntarnos o, pre o pensar que estamos haciendo mal porque en automático ya fuimos, ya platicamos, ya nos desahogamos y ya nos dieron, hasta se bajaron ellos de su auto para darnos el empujón. Aquí el problema es cuando estamos solos, cuando sentimos que no hay nadie más que nos dé esa mano amiga para poder avanzar o ayudar a empujar nuestro vehículo. Necesitas sacar fuerzas, fu eh, necesitas, perdón, sacar fuerzas de, dentro, de adentro de ti. Necesitas dejar de pensar en lo negativo. Es un bache. La carretera no va a estar así todo el camino. Va a haber, si sí, efectivamente va a haber muchos baches, va a haber piedras, vas a tener que esquivar algunas este, ramas que se te atraviesen en el camino. Pero la verdad es que eso nos hace ser muchísimo más fuerte en el mundo de los negocios. Realmente quien la tiene muy fácil y llega muy fácil... Siento yo que no, no valoran o no van a poder saber valorar lo que no tuvieron. Por ejemplo, 
las personas que no tienen ni baches ni piedras en el camino porque vienen de una buena familia este y les pusieron todo porque pues fueron a las mejores escuelas y aprendieron todo porque este, están rodeados de un mundo, de un círculo de gente donde siempre les están comprando, pues ellos no conocen el lado no tan fuerte o positivo de los negocios. Y cuando esas personas les llega a pasar algo más, su caída es mucho más alta que la de nosotros, porque nosotros estamos aquí, estamos avanzando, tenemos baches o tenemos este, alguna piedra donde tuvimos que subirnos y ¡fum! la caída como que es corta. Pero en cambio si tienes un camino siempre plano, siempre plano y vas subiendo la cuesta y subiendo la cuesta y subiendo la cuesta sin conocer cómo es la caída, pues cuando viene no estás preparado. En cambio, las personas que vamos paso a paso, ya sabemos cómo amortiguar el trancazo, por así decirlo, de cuando algo no funciona o no quedó bien. Ahora, eh, yo veo los negocios y la vida así. Veo los baches y veo las montañas. Los baches son estas caídas en las que me hace falta como fuerza para impulsarme, me hace falta energía, me hace falta ideas, me hace falta este, propósitos. Y una caída de una montaña lo veo como un golpe de algo que hice mal, algo que se me, se me congestionó la vida, el negocio y mácatelas, donde a lo mejor hubo pérdidas muy significativas. Para mí eso es una caída de montaña o una caída a un bache. Yo así veo la vida. Entonces, por lo general, el aprender a subir estos baches que tenemos en la vida nos ayuda de cierta manera también para equilibrar esos, esas caídas que llegamos a tener. Y yo siempre he agradecido cada bache, cada piedra, montaña que se me ha atravesado en el camino porque me ha dado más fuerza. Es cierto, tardo de salir del bache o tardo de recuperarme del trancazo de la caída, pero me siento, descanso, medito y digo, a ver, ¿qué estábamos haciendo mal? ¿Por qué fue la caída o por qué caí en el hoyo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? Por lo general, siempre que caemos en estos baches es la falta de un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Que tu familia tenga una mejor calidad de vida porque tú también estás aportando económicamente, porque a lo mejor quieres que tus hijos vayan a una mejor escuela, porque quieres que tus hijos tengan una mejor alimentación, porque pasaste por un divorcio o te estás divorciando y te estás preparando para la vida sola, Tienes que buscar tu propósito y enfócate en un propósito nada más. No te pongas tantos propósitos. Yo cometí ese error y la verdad es que sí como que se desajusta. Digamos que el propósito es la primer meta o la primer parada de nuestro camino en los negocios. Así que enfócate en uno. Primero, ¿a dónde quieres llegar primero? Ok, quiero llegar primero a aprender repostería. Entonces, órale, estudiale, hazle, inventa, crea, toma fotos, aprovecha todo lo que siempre estés haciendo y siempre ten como ese álbum de recuerdos de lo que hiciste en ese espacio. Que si hiciste pastel, toma fotos. Ese es tu álbum de la vida en los negocios. Ahora, ok, ya aprendí repostería. Me falta mucho, pero en el camino va a haber secciones donde yo voy a poder tomar uno más. Ok, ¿cuál es mi siguiente propósito? A abrir mi negocio. Bien, entonces camínale, vete preparando, busca las herramientas que necesitas. Este, empieza a subir todas esas fotos que tomaste en el primer proceso y empieza a subirlas. Crea tu canal, confía en ti, deja, o sea, siéntete desde el principio empoderado. Desde el principio que ya estás aprendiendo, siéntete empoderado o empoderada, porque eso nos ayuda. Si vamos pensando por la vida siempre que somos solamente unos simples estudiantes, nunca nos vamos a creer que somos unos chefs. A lo mejor no somos chefs porque no tenemos la carrera o no tenemos el título, el diploma, pero tú créetelo. De verdad, cuando tú te crees las cosas, suceden cosas maravillosas. 
Ok, ya emprendiste tu negocio. ¿Cuál es el siguiente propósito? El, la siguiente parada. Bueno, la siguiente parada es tener ventas, crear un, un, este, un portafolio de clientes. Un portafolio de clientes se le llama como a una... Bueno, si tú lo quieres anotar, pero realmente se la llama así como a una, un archivo de clientes donde está una lista como de nombres. Ahora, pues enfóquete a vender, a hacer, deshacer, a hacer pasteles falsos. Siempre no olvides tu álbum. Siempre vas tú en tu carretera y vas manejando y llevas tu álbum porque vas a estar ahí anotando, tomando foto de todo lo que sabes, lo que estás aprendiendo, lo que hiciste, eso es lo que tú siempre tienes que cargar contigo. En el camino vas a encontrar una tiendita, vamos a llamarla así, una tiendita que a lo mejor fue un curso que tomaste, órale, pues venga la información para acá, la metemos aquí en mi, en mi, álbum, de la, en mi álbum de los negocios, se me fue la palabra, es que no sé qué, mi archivo, es decir, en mi archivo, y bueno, Así vas a ir caminando, vas a ir caminando. Después, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres dar clases? Pues, órale, sigue el camino. ¿Qué quieres hacer videos? Pues, órale, sigue el camino. El propósito, tú te lo vas a acomodar. Si tú quieres empezar a hacer videos primero y después aprender repostería, eso es algo que solamente tú vas a decidir. Pero lo que nos hace avanzar es el propósito. Trata de que tus propósitos sean a corto plazo. Porque digamos que este es el camino que, en el que vamos. Cada cierto espacio es un propósito. Pero si tú pones tu propósito hasta acá, todo esto va lleno de errores. Y obviamente tú vas subiendo, subiendo, subiendo. Y llega un punto en que estás hasta arriba que a lo mejor no aprendiste a manejar ciertos errores de acá y por eso la caída se viene de golpe. Por eso es bueno que en este transcurso vayamos teniendo esos baches porque lo vamos archivando, pues ahora sí que en nuestro archivo. Así que la verdad es que espero que este video te dé ánimos. Busca un propósito, no te dejes vencer. Sigue pensando, soñando, imaginando y realízalo. Porque solamente tú eres el dueño de tu carro, tu vehículo, tu transporte. Si ocupas ayuda, búscala. Si no, pues bájate del carro, deja el carro en neutral y empújalo tú solo. A veces, cuando nosotros aprendemos a empujar nuestro propio carro, realmente nos sentimos más satisfechos porque sabemos que no vamos a ocupar de nadie más para poder seguir creciendo, para poder sentirnos bien, para poder lograr nuestros sueños. Y porque sabemos que si en algún momento tenemos una caída, nosotros solos vamos a poderlos resolver. Yo siempre, bueno, digamos que siempre he aconsejado, es que este negocio, cualquier negocio, lo hagas tú solo para que te sientas no fuerte, no por cuestiones de ego, pero que tú sepas aprender este, a sobrellevar las cosas buenas y las cosas malas. Así que espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte a este canal, darle like, activar la campanita de notificaciones y acceder a todas mis redes sociales. Yo soy tu amiga Ludis y te mando un beso, abrazo, bendiciones. Bye, bye.